আপনি দেখেছেন শয় শয় হাজার হাজার শ্রমিক মামিসিং থেকে টাঙ্গাইল থেকে নেত্রকোনা থেকে পায়ে হেঁটে তারা এসেছে তাদেরকে ফোন করে বলা হয়েছে যে তোমাদের চাকরি থাকবে না চার তারিখের মধ্যে যদি তুমি না আসো আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা শুনতে পেয়েছি কিছু কিছু গণমাধ্যমে কোনো কোনো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে এক বছরের নিচে যাদের চাকরি মেয়াদ যারা চাকরি নিয়েছে এক বছর কোনো প্রতিষ্ঠানে তাদের নাম দিয়ে তাদের চাকরি নাই বলে দেয়া হচ্ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে তারা কি করবে জীবন না জীবিকা আগে এবং কেউ কেউ বলছেন যে আমার করোনা ভাইরাসকে ভয় করলে কি হবে আমি যদি খেতেই না পারি এই পরিস্থিতিতে কিভাবে যে সুরক্ষা করা যেতে পারে আমাদের দেশকে আপনার পরামর্শ যদি বলেন ধন্যবাদ আপনাকে বিষয়টা হলো আমরা কিন্তু গার্মেন্টসকে একটা প্রণোদনা দিয়েছি বেশ একটা পাঁচ হাজার কোটি টাকা পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিয়েছি প্রথম প্রণোদনা সরকার থেকে আসছে প্রথম প্রণোদনা এই প্রণোদনাটা আমরা গার্মেন্টসের মালিকদেরকে দিয়েছি এবং একটা উদ্দেশ্য ছিল সরকারের ভালো উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটা হলো এর থেকে বেনিফিটেড হবে প্রাথমিকভাবে শ্রমিকরা তাদের বেতন টেতন দেওয়া যাবে এবং তাদেরকে রিটেইনও করা যাবে এখন এই বিষয়টাও ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব সরকারের যে যেই প্রণোদনাটা যেই উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে ঠিক সেই উদ্দেশ্যে যাতে কার্যকর হয় মানে ওটা করতে গেলে যেটা করা উচিত আমরা কিন্তু ছুটি বলছি আর লকডাউনটা সরকারি তরফ থেকে আমরা বলছি না অবশ্য লকডাউনটা পালিত হচ্ছে তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে সরকারকে বলতে হবে লকডাউন মিন্স লকডাউন এইখানে কোনো রকম ফাঁক ফোকর থাকতে পারবে না এবং ইফেক্টিভলি যদি লকডাউন করতে হয় তাহলে গার্মেন্টস যেগুলি আছে আমি অ্যাজ এ টেকনিক্যাল পারসন আমি অবশ্যই বলবো যে কোনো কিছুই চলবে না কোনো চাকা ঘুরবে না সেটা গাড়ির চাকা হোক সেটা মিললের চাকা হোক কোনো জিনিস হবে না আমার কাছে আপনার ওই কথাটা জীবিকা না জীবন আমাদের কাছে সবার কাছে জীবন বড় জীবন না থাকলে মানে কারা চালাবে এই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আর কারখানা জীবনই বড় জীবনই বড় আসবো আপনার কাছে এখন যে পরিস্থিতিটা দেখছি আমরা সেটা বিষয়ে একটু জানব সুরক্ষাটা কি বিষয়গুলো থেকে আর একটু জানবো যে এই কোভিড নাইনটিন যদি আমাদের দেশে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ হয় বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষরা কীভাবে সুরক্ষা করবে এবং মাস্ক নিয়ে হ্যান্ড গ্লাভস দিয়েও অনেক ইয়ে আছে মানে বিতর্ক আছে একটা ফোন নিয়ে আসছে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম নাম বলে প্রশ্ন করুন কারণে বিশাল একটা সংখ্যায় বেড়ে গেছে তাদের এই ভাইরাসটা তো আমাদের এখানে এখনো কন্টিনিউ হচ্ছে জুম মাসে এই জুম মাসের গ্যাদারিং এর কারণে তো এটা কি বাড়ার সম্ভাবনা তো আমরা আমরা ছুটির মধ্যে আছি জি অনেক ধন্যবাদ আসলে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেক দিন কথা বলছি আপনার যদি কোনো পরামর্শ থাকে পরামর্শটা হলো যে প্রথম কথা হলো আমরা তো জীবন বাঁচানোটাই ফরজ জি এবং আমার একটা পরামর্শ হবে যে এখন আমরা ঘর ঘরেই জোহর পড়তে পারি এবং জুমার বেলায় যেটা আমরা করতে পারি সেটা হলো আমাদের মসজিদে স্পেস যদি বেশি হয় তাহলে আমরা সামাজিক দূরত্বে যে ছয় ফিট বলছি এতটুকু দূরে দাঁড়িয়ে আমরা যদি নামাজটা পড়তে পারি আর যদি যায় নামাজটা নিজে ব্যবহার করি আর আমাদের কোনো ইয়ে যেটা আমরা যেটা ব্যবহার করি কার্পেট সেটা মসজিদে ব্যবহার করা যাবে না এবং সেই জায়গা ব্লিচিং ওয়াটার দিয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে এইটা মেনটেন করে যদি আমরা নামাজ পড়তে পারি মসজিদে দ্যাট ক্যান বি অ্যালাউড এটা অ্যালাউ করা যেতে পারে আমি বলবো জি আমি আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে আপনি যদি ওই কথাটা আপনার অন্য কারণে আপনি ভুলে গেছেন হয়তো আমরা আজকে দেখেছি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেছে সীমিত পর্যায়ে যেটা হয়েছে কমিউনিটি সংক্রমণ বলে স্বীকার করেছেন তো যারা বিদেশ থেকে এসেছেন প্রথমে তাদের মাধ্যমে তাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে নিশ্চয়ই এটা সংক্রমণটা ছড়িয়েছে এবং যেসব সদস্যের সঙ্গে যারা উঠা বসা করেন তাদের মধ্যেও সংক্রমণটা মানে ছড়িয়েছে যদি সীমিত পর্যায়ে আমি ধরে থাকে তো কেন বয়স্ক রোগীদের জন্য কোভিড নাইনটিন প্রাণঘাতী আমি প্রথমে আমি ডিজ্যাগ্রি করছি উইথ ডিউ রেসপেক্ট যারা মনে করেন যে সীমিত পর্যায়ে আমি বলবো যে সোজাসুজি আমাদের বলতে হবে যে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হচ্ছে কতটুকু হয়েছে সেটা বড় কথা না তবে সীমিত পর্যায়ে বলতে যেটা বোঝা যায় সেটা হলো একটা একটা লোকেশানে যদি হয় সেটাকে আমরা সীমিত পর্যায়ে বলতে পারতাম আমরা ছুটি যখন হয়েছে ছুটির ফলে মানুষ সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে গেছে বাংলাদেশে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে যিনি সংক্রমিত তিনি শুধু সংক্রমণটা করান না যিনি সংক্রমিত হয়েছেন তার সংস্পর্শে যিনি আসছেন তিনি সংক্রমিত হচ্ছেন তার সংস্পর্শেও যিনি আসবেন তিনিও সংক্রমিত তার সংস্পর্শে যিনি আসবেন তিনিও সংক্রমিত হন অ্যাভারেজ একটা মানুষ স্ট্যান্ডার্ড এখন পর্যন্ত যেটা আছে সেটা হলো এক থেকে তিন জনের 
একজন তিনজন লোকের মধ্যে ছড়াতে পারেন কিন্তু এইটা স্ট্যান্ডার্ডে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে আমাদের বাংলাদেশের মতো ঘন বসতিপূর্ণ দেশে এক থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত সংক্রমণ করতে পারে সুতরাং যদি আমাদের আমরা যে সামাজিক ট্রান্সমিশনের কথাটা বলছি সংক্রমণের কথা বলছি এটা ঘটে গেছে এখন আমাকে এই থেকে রক্ষা পেতে কিভাবে হবে আপনি যদি আমাকে ওই প্রশ্নটা করেন এই বিষয়টা নিয়ে জানবো যে এই যে আপনি বলছেন যে সীমিত আকারে না মোটামুটি আপনার ধারণা যেটা ছড়িয়ে গেছে ছড়িয়ে এবং এই এইটা থেকে কিভাবে রক্ষা পাবো একটা ফোন নিব এবং একটা ব্রেক নিয়ে ফোনের সঙ্গে একটা ব্রেক নিয়ে আপনার কাছ থেকে এটা যে এই সংক্রমণ থেকে প্রতিরোধ করতে পারবো প্রতিরোধ আমরা কিভাবে নিতে পারবো হ্যালো সালাম আলাইকুম নাম বলে প্রশ্ন করুন আমি জসীম মালদ বলছি শরীয়তপুর থেকে জি প্রশ্ন অনেক ধন্যবাদ আসলেই তো হাজার হাজার কোটি টাকা যারা ইনকাম করছে যাদের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা যদি মালিক পক্ষ নিতে না পারে সেই সেটার তো আসলে তার চেয়ে দুঃখজনক বোধ হয় আর কোনো কিছু হতে পারে না সেটা আমার ব্যক্তিগত 